Volt egyszer egy fiatal ember, túl az óperencián, messze, valahol Franciaországban, akinek nagyon-nagyon sok mondani valója lett volna az emberekhez. Hát, leült a zongorához, és így csinálta. Nem hallottad ezt még? Nem. Senki se hallotta közületek? Na nem baj, akkor se ismerte senki. De egy szép napon elment valaki a fiatalember ablaka alatt, és meghallotta. Aztán még egy, aztán egy harmadik. Az egyik fütyülte, a másik dúdolta, és így egyre többen kezdték énekelni. Szárnyra kelt a dal. És amikor egy nagy sokaság énekelte, ágyúval feleltek rá. Egyre nagyobb ágyúkkal, tankokkal, gépfegyverekkel. De a dal mindig erősebb volt. Bejárta az egész világot, mert az emberek mindenütt megértették azt, amit az a fiatal ember mondani akar. És mit akart az a te fiatal embered mondani? Azt, hogy szabadság. Na de ez nem gyerekjáték, ez a fölnőttek kedvenc játéka. Ha ezt el akarják venni tőlük, mindig nagy baj támad a világban. Ezt nagyon kevesen értik. Nekem is ez a kedvenc játékom. Jó kis játék. Mi már eleget játszottuk az országúton. Szabadság. <gül> Majd nem ilyen döglöttünk. Ti nem voltatok szabadok. Nektek muszáj volt csavarogni, lopni, rabolni, mert különben éhen vesztetik volna. A szabadság az, hogyha nem kényszerítik az embert szenvedésre, rosszaságra, mások bántására. A legnagyobb rabság a nyomor. A jövőt felfaló politika ma is folytatódik. Akik rossz gazdaságpolitikájukkal előidézték az ifjúsági munkanélküliséget, most kirekeztettek bennünket a munkanélküli segélyhez való jogból. Azok, akik csak ébért fizetnek a pályakezdőknek, nem építenek lakásokat, amelyekben gyerekeiket fölnevelhetnénk. Mi, mi, akik 1956 után születtünk, ízig, vérig ennek a rendszernek vagyunk a gyermekei. Annak a rendszernek, amely nem csak a jövőbeli jólét esélyétől fosztott meg bennünket, hanem kis hiány kipusztította belőlünk a tiltakozás, a védekezés, önmagunk megszervezésének képességét, sőt, azt a képességet is, hogy el tudjunk képzelni egy más világot, mint amelyikbe beleszülettünk. A kerői kormányra játékot az nyeri meg, aki kormányra kerül, és a lehető legtovább kormányon is marad. Ehhez azonban nem elég az ügyesen megválasztott taktika, közben gyarapítani kell az egész országot. Sok sikert kívánnak ehhez a szabad demokraták. Üdv internetlakók! Brandus ma ismét egy társasjátékkal jelentkezik, hiszen olyan régen merültünk el a retro bugyrokban, Ma az Ekkopoli kerül kormányra lesz a menünk, hiszen ez a társasjáték majdnem velem egykorú, szóval ugorjunk is neki a történetnek. Fiatal demokratának lenni sosem volt egyszerű, főleg, ha az idő már eljárt feletted. Mégis a demokrácia alappilléreit nem csak ismerni kell, hanem hatékonyan használni is. A politika játszma, méghozzá olyan játszma, amelyhez akár csak a focihoz mindenki ért, és amelynek az íratlan szabályai izgalmasabbak, mint az írottak. Érdekes ez a focis hasonlat a játékszabály bevezetőjében, főleg annak tükrében, hogy a mai társas játékunkat bizony az SZDSZ adta ki, még 1989-ben edukációs célzattal, és közismert, hogy nem egy politikus közülük ma is aktívan politizál, immáron a Fidesz színeiben. De ne szaladjunk ennyire előre a történetben. A politika hadszintre olyan csatamező, amihez mindenki konyít egy kicsit, vagy legalábbis konyítani vél. 
Ezért van az, hogy az állampolgárból, amint politikus lesz, rögtön másképpen viselkedik, mint ahogy a lelátóról gondolta volna, és hogy az egykor szimpatikus kezdő politikus fiatal emberek minél tovább vannak a politika hadszínterén, annál inkább elfelejtik, honnan indultak, és azt is, amit megígértek. Mert más az ideális világban hinni és naív ígéreteket tenni, és más a véremenő csata a hatalomért. Persze, mi egyszerű polgárok nem látunk bele a nagyok játszmáiba, de négy évente egyszer eldöntjük, melyik csapatokat küldjük a ringbe. Hogy a játék szabályba vezetőjét idézzem. Ez a játék azért készült, hogy önök, szavazók jobban megismerjék a politikusok gondolkodásmódját, hogy szövetségeket kössenek és bontsanak fel a szavazatokért, a kormányra kerülésért folytatott harcban. Hát igen. Aki tegnap még hatalmon volt és jó barát, ma már ejtő van egy nem várt botrány miatt. Ilyen ez a pop szakma. Csapjunk hát a lovak közé, és kerüljünk kormányra. A játékmenet dob és lépmechanizmusra alapoz, és területeket kell szerezni benne. Minden terület, legyen az mezőgazdaság, ipar, bizonyos százalékot hoz majd a kör végén. Egy kör, egy kormányzati ciklust, vagyis négy évet ölel fel. A játéknak nincs előre meghatározott játékideje, így érdemes előre megállapodni, hogy hány körig folyik a csata, hogy később ne legyen ebből vita. Egy kör körülbelül 5-10 perc alatt megtehető, függ a dobásoktól, kártyáktól, a játékosok számától és az érintett mezőktől. Így ezzel már tudtok kalkulálni. A játékot én kb. 10 éves kortól ajánlom, amikor a gyerek már stabilan érti a százalékok fogalmát, és magasabb számkörökben is tud számolni, hiszen milliárdokkal fogunk dobálózni egy-egy terület fejlesztése kapcsán. Viszont nem nevezném bonyolult játéknak. Egy tízes skálán durván egy ötös szinten van, vagyis mindenki könnyen elsajátíthatja a játékmenetet, és értelmezheti a történéseket. A játék egy képzeletbeli ország ekkopoli területén zajlik. A játékosok, pártok, a parlamentből indulva körbejárják az országot, és a parlamentbe térnek vissza. Tiszta kampánykörút. Összesen 36 mezőt érintenek, amik a nemzetgazdaság meghatározott területeit képviselik. Ennek megfelelően a szavazóbázis meghatározott százalékát. Illetve vannak különféle kockázatokat és esélyeket rejtő mezők is, minden területhez tartoznak területkártyák, kivétel a parlament és a kockázatmezők. Szép is lenne, ha a parlamentet meg lehetne vásárolni, bár mondjuk volt rá annó jelentkező. How many bedrooms? Do they have enough servants quarters? Not a good thing to say in this country. No, sorry, I didn't say that. A kártyákon szerepel a terület sorszáma, és az is hány százalékot képvisel a nemzetgazdaságban. Leolvasható a terület alapára, fejlesztési költségei és a belépési díjak is. 25 kártya fejleszthető területet képvisel, 5 terület nem fejleszthető, ilyen az állami gazgatás, a sport, a média, a kultúra és mi meglepő a társadalom biztosítás. Milyen kár, hogy a sporttal foglalkoznak a való életben, de a TB-nél komolyan veszik a saját szabályaikat. Úgy látom, valaki sokat játszott ezzel a játékkal még fiatalabb korában. A terület fejlesztettségi fokát műanyagpálcikákra húzható színes félgömbök jelképezik. Maximum hármas szintig lehet velük eljutni. A színek sorrendje zöld, fehér, piros. A játéktéren kap még helyet a 36 darab kockázatkártya is, innen húznak egyet a játékosok, ha a kockázatmezőre lépnek. Ugorjuk is neki a szabályoknak. A játék a pártok megalakításával kezdődik, és ezzel egyidejűleg bejelentik, hogy a pártjuk milyen néven vesz részt a játékban. A játék során a pártok a nevüket nem változtathatják meg. Nem is értem, hogy a Fiatal Demokraták Szövetségéből akkor hogyan lett hivatalos a Magyar Polgári Szövetség. Mondjuk a mozaik szót megtartották az egyszerűség kedvéért, hiába na, az emoji kampányot a már semmi sem csodálkozok. Ezt követően pedig a pártok megkapják az induló vagyonukat a banktól, 3 milliárd ekkopoli pénzt. Csak hogy legyen mit eltapsolni? Fejlesztésekre, szavazatokra, stadionokra, strómanokra, mi egyebekre. Minden indul a doboklépek rendszer. Egy területen egy időben csak egy játékos tartózkodhat, a többi az elfoglalt területeket nem számítva átugorja őt. Végül is egy ember nem szavazhat két pártra, az érvénytelen boksolás lenne. Ez alól kivétel a parlament, ott mindenki egyszerre topzódhat, már ha beteszi a lábát dolgozni. Mondjuk négy évente egyszer beszokták felvenni a mandátumokat, úgyhogy jogos. A még szabad területek megszerezhetőek, sőt, ugye érdemes megszerezni, mivel ezek a területek adják a mi szavazóbázisunkat. Ez lehet ipar, mezőgazdaság, stb. 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 A terület alapára a kincslána fizetendő, és onnantól, hogy megvetted, élvezed az adott terület támogatását. Mint amikor eszi a visszatérítést osztogatsz, és cserébe rád szavazza. Nem baj, ha utána négy évig toll a fülükbe, meg infláció, meg mi egyebek, fő, hogy egyszer zsebre vághattad. Majd négy év múlva megint gondolni fognak rád, ahogyan a játékban is. Szóval, a már elfoglalt területre lépve a többi játékos belépési díjat fizet, amely természetesen függ a fejlesztés mértékétől. 
Minden kör után a játékosok a parlamentben várják meg egymást. És a beérkezési sorrend szerint fejlesztési támogatást kapnak. Minél később fut be valaki, annál kevesebbet. A banktól kapott összeg 40%-a adó és a kincstárba fizetendő be. Hallgassugok, aki gyermektelen 30-as, enni már többet is fizet be százalékosan, de csak halkan piszegek. Az a játékos, aki 51%-os többséggel rendelkezik, kormányt alakíthat. Természetesen akár koalíciót is lehet kötni, ahogy a Fidesz is viszi magával a kis KDNP potya utasát, azért a pár százalékért. Lényeg, hogy többségben legyetek. A területek fejlesztése minden pártnak az érdeke ebben a játékban, ám ez a kormány számára kötelező lépés, és akár a kincstárból is fedezheti, addig az ellenzéknek nem kötelező mozdulat, viszont ha fejleszt, akkor a saját zsebéből teheti meg. Minden fejlesztés fokozatosan történhet, vagyis nem ugorhatsz két szintet, akkor sem, ha van rá kereted. Az öt speciális területet, társadalombiztosítás, kultúra, stb. csak átmenetileg veheted át, és számíthatod bele a százalékos támogatást a szavazataid közé, amennyiben kifizeted a terület állandó költségét. A kormány ismét fizethet közpénzből, vagyis a kincstárból, hogy mindig onnan nyúlnak, az is fix, vagy saját zsebből, míg az ellenzéki pártok a kincstárnak fizetnek a speciális területekért. A játékos nem állhat meg ezen a területen, de dönthet úgy, hogy fizet, majd mindenképpen újra kell dobnia. Ha nem fizet, akkor is újra kell dobnia, de ez esetben hátrafelé kell lépnie. Ha a kormány tagja vagy, olyan különleges területre lép, amit még senki nem szerzett meg, fizetés nélkül magához veheti, mint a magányugdíjpénszereket és már is léphet tovább. Minden kör után a pártok összegyűlnek a parlamentben. Legalább négy évente egyszer együtt látjuk őket, és a megszerzett szavazatok, bocs, elszólás területek százalék aránya szerint új kormányt választanak. A kormányalakítást mindig a legerősebb párt kezdeményezheti. Az a játékos, aki meg tudta tartani a helyét, a kormányban köztársasági érdemrendet kap. Ebből Viktornak a játékoszabályok értelmében jelenleg négy is jutott. Úgy látom, szeret játszani. A játékosok egymás között a területeiket szabadon cserélhetik, a kezdeményező mindig a sorra kerülő játékos lehet. A kincstár bármelyik területet alapáron visszaveszi. És most jöjjenek a kockázatok és mellékhatások, melynek tekintetében olvass el a szabálykönyvet, vagy kérdezze meg az aktuálisan hatalmon lévő Ekopoli kormánypártot. Ha a kockázatmezőre lépsz, lapot húzol, melynek utasításai azonnal végrehajtandók. Ez lehet extra adó, csődeljárás, vagy épp plusz bevétel. Mai viszonylatra átforgatva, ha készülnének a kártyák, tudni lenne benne trafik tender, dohányboltra vagy építési tender kiíró stadionra. Mindenesetre, ha csődbe megy egy adott szektor, megmentheted, ha leperkálod a megfelelő összeget a kincstárnak. Az adómentességet biztosító kártyát tudjátok, offshore cégek külföldre alapítványokba kimentett pénzek nem adóznak. A kör végéig meg kell őrizni, mint a mentelmi jogot és csak az adott ciklusban használhatod fel. A parlamentbe, választásokhoz érve, könnyes szemmel búcsút kell inteni neki. A rágalom mező a legjobb. Behintul a burvás sajtó, úgyhogy vissza kell kocognod a média mezőre, eltakarítani a szemetet, mint szájárt az ereszről, és újra kell dobnod, hogy haladhass. Az utolsó játékosra, ha már összeültetek a parlamentben, nem vonatkozik, hiszen lezárt szavazás után, mert az kukorékol a sajtó, amit akar. Négy év múlva úgy is elfelejtik az emberek. Természetesen a koalíciók készkezett most alapon egymás területein szabadon garázdálkodhatnak, úgy hiszhatnak, Freny a Freud. Egymással szemben nincs fizetési kötelezettségük. A Nemzeti Bank sorrendben teljesíti a kifizetéseket, ha csődbe ment, nem fizet. A kielégítetlen igények a következő körre nem vihetők át és nem érvényesíthetőek. Ha a kincstárat a kormány már szétlopta, bocsánat, kifogyott, akkor a kormány kénytelen a saját pénzéből fizetni a kötelező fejlesztéseket. Ismétlem, kultúra, oktatás és EU nem fejleszthető. Ilyen az élet. És egyszer csak a játék véget ér, vagy elfogynak a megegyezett ciklusok, és jönnek az új titánok, vagy valamelyik pár döntő és szabályosan behozhatatlan előnyt szerez, mint az új választási rendszernél. De a mindenkori győztes az, aki a legtöbb köztársasági érdemrendet szerezte, vagyis a legtovább volt kormánypárt. Gratulálok, miniszterelnök úr, kiváló játékosa az Ekopoli reality És hogy mi a konklúzió? Vakjuk is talál szemet. Gyakorlatban 33 éve a politikában semmi sem változott gyökeresen. Ugyanazokat a köröket futjuk. És még tapsolunk is hozzá a politikusoknak, akik a mi adóinkból és a mi közpénzünkből híznak jó dagatra. Most előadhatnék egy hangzatos és karizmatikus beszédet a demokráciáról, de minek? Mindenki döntse el maga, hogy milyen rendszerben szeretne élni, és azt szerint szavazni, hogy milyen rendszert akarnak körülkül hagyni az unokáikra. Hiszen nem egyszer hallom, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak építjük a jövőt. Hát, elég az inflációs mutatóra pillantani. A hanyatló euró elhúzott mellettünk, mint a győzelmi zászló, és csak integetünk az állomnak, hogy nyugati szinten éljünk. Itthon, Magyarországon. Ha itthon olyan pártokra szavaznak, akik már 33 éve írásba adták, 
hogy az EU a kultúra nem fejlesztető, akkor ne visítsák tele a netet ilyen olyan adományokért különböző műtétekre, orosi ellátásokra. Forduljanak bizalommal a kormányokhoz, akit megválasztottak, és ne azoktól a civilektől kérjenek, akik maguk is nehezen boldogulnak a 43%-os adóterhek stb. mellett. Nek tűnő gyorsasággal állunk majd emelkedő pályára. Az EU átlag 70%-át elérő fogyasztásunkkal az Eurostat szerint a második legszegényebb ország vagyunk az Unióban. De Romániától és Szlovéniától már jelentős az elmaradásunk. Az Unióban a magyar adatnál csak a bolgár rosszabb, 63%-kal. Ausztria mutatója 115%-os, aminél az egész EU-ban csak a luxemburgi, a dán, a német és a holland adat jobb. A felmérés az egyfőre jutó GDP-t is vizsgálta, ebben Magyarország az EU átlag 76%-át érte el, amivel szintén utolsó előttiek vagyunk. Ne lepődjenek meg, hogy a tanárainkat semmivel veszik. Hogyha nincs pénzed, akkor a gyereked örüljön, ha gyártósor mellett fog tudni dolgozni, mert alig lesz közoktatás. Már pedig iskolák, színvonalas iskolák nélkül kitörni lehetetlen. Tényleg ezt a jövőt álmodtad meg a gyerekednek? Kegyelem kenyér egy gyártósor mellett? Szülessen neki is három gyereke, hogy legalább valami a zsebébe maradjon. Baba váró hitelből vegyen lakást, és szülje a következő generációt is erre. Beszédes, hogy visszahozzák a vármegyéket és a főispánságokat, mintha már egyszer a hátunk mögött hagytuk volna ezt a korszakot, hogy a nemesség a jobb egység nyoma rendőzsölt. Várom, mikor lesz bevezetve az egyházi tized, a dézsma, ha már a történelemhez nyúlunk. Mikor kezdenek egymásnak hangzatos címeket osztogatni, és remélem, csak remélem. A globális felmelegedés miért sosem fogy be a Duna jege? Nem akarok még egy Mátyás királyt. Mert én még ezek után is tudok hinni a demokráciában. Hinni a szabadságban, a lehetőségekben, a tudásban. Abban, hogyha valaki küzdést tanul, ki tud törni és jó világot teremteni a jövő generációjának. Még mindig naívan tudok hinni. Bennetek. Senki sem születik jó állampolgárnak, ahogy egyetlen államban sincs magától érthetődően demokrácia. Mindkettő folyamatosan fejlődik, egész életen át. A fiatalokat születésüktől kezdve be kell vonni ebbe a folyamatba. Kofi Annan, ENSZ főtitkár